Tres mogi kubita gana khept tu rogor utwal twalibda. Jandarmeria asit listin no e Jordania sta misi tauro bist evrop jerk idevro desat mat daits kes apikris akartulos ta mogi deblo baze jandarmeria utwal twalibda mat koelas vins rusetist ina imperist ina agmdek gamodio dada sakartulos ta mogi deblo bistuis brzolasit kubda mat an ak abebnen an apat evropnen an mudmivat utwal twalibnen am dokumentebs da sak maot საინტერესო და საიდუმლო დოკუმენტებს ეროვნული არქივი ინახავს. მოდი დავიწყოთ. ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე მინდა გითხათ რომ ყველა ბარათი დეტალურ ინფორმაციას ინახავს. ეს ასეთი გახლავთ ჟანდარმერიის მიერ თავის დროზე შევსებული ნოე ჟორდანიას ბარათი დეტალურად არის აღწერილი. სიმაღლე, თვალისფერი, წამწამი სიგრძე, ყურის ყური ზომები, ცხვირი და პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ ყველა ინფორმაცია არის საიდუმლო რომელიც მაშინ შეავსეს როდესაც ნოე ჟორდანია დააკავეს. ხედავთ თქვენ რომ აქ არის თითის ანაბეჭდებიც კი. მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ეს ინფორმაცია რომელსაც ეს დოკუმენტი შეიცავს არის როდესაც ყველა მიიჩნევდა რომ ნოე ჟორდანია საკმაოდ მაღალი ტანის მამაკაცი იყო, მაგრამ ამ დოკუმენტში წერია რომ მისი სიმაღლე არის მეტრი და 69. ასეთივე ინფორმაცია როგორც უკვე გითხარით არ ბობს თითქმის ყველაზე ვინ შემდეგ უკვე მთავრობის წევრი გახდა ზოგი მინისტრი იყო ზოგი მეთაური ზოგი დეპუტატი და ასე შემდეგ მაგრამ ნახოთ შემდეგი ჟანდარმერიის საიდუმლო ბარათი ეს გახლავთ ნოე რამიშვილი უცნაური გახლავთ ის რომ არც ერთი მონაცემი მასზე შევსებული არ არის არც მითითებული არ არის შევსების თარიღი ანუ რადგან არსებობს აი საიდუმლო ბარათი ნიშნავს რომ ის იყო დაკავებული ანუ დააკავეს წესით უნდა შეევსოთ მასზე მონაცემები, მაგრამ ეს შევსებული არ არის. როგორ ჩანს, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში იფიქრეს რომ კიდევ ერთხელ დააკავებდნენ რაღაც პერიოდის შემდეგ და სად წავიდოდა ნოე რამიშვილი და ოდესღაც მასზეც შეივსებოდა ეს საიდუმლო ბარათი. ხოდა ძვის დაკავებული ყავდათ, მარტო იმაზე ივსებოდა ეს ბარათი თუ ეჭვი ვიზეც ჰქონდათ მასზეც. ა ვიზეც ეჭვი ჰქონდათ, ის აღნიშნავს რომ ავტომატურად დააკავებდნენ ოდესღაც და მასზე იარსებებდა ესეთი საიდუმლო ბარათი რომელიც მუდმივად პარალელურად შეივსებოდა. იცით თქვენ რომ მაშინდელ მთავრობაში იყო 6 მინისტრი და შესაბამისად ყველა მინისტრზე არსებობდა მსგავსი დაკავების და დაპატიმრებაზე ოფიციალური მონაცემები. მოდით გადავიდეთ მინისტრებზე. პირველი მინისტრი გახდათ რაჟდენ არსენიძე, საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი იყო 1921-21 წლებში. ნახეთ ყველა დოკ რამდენი შეკითხვა, რამდენი ინფორმაცია და ყველა მათგანი არის შევსებული. აქ წერია რომ დაბადებული 1840 წელს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ყველაზე არ არის ასეთი თითის ანაბეჭდი. ნახეთ თითის ანაბეჭდების გარდა არის კიდევ მტევნების ანაბეჭდი ორივე მარჯვენა და მარცხენა ხელის ოღონდ მხოლოდ ოთხი თითის. ზუსტად ვერ გეტყვით რა თო ოთხი და არა ხუთი. ხო, მეც პირველად ვნახე ასეთი ინფორმაცია, სადაც ხელის მტევნებიც არის დატანილი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ გარდა იმისა რომ აი ასეთ დოკუმენტებზე წერია რომ დაბადებული ამა და ამ წელს წერია ასევე გამოიყურება როგორც ამდენი წლის მაგალითად არსენ რაჟდენ არსენიძეზე წერია რომ ის გამოიყურება დაახლოებით 23 წლის შემდეგი მინისტრი გახლავთ გრიგოლ გიორგაძე საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრი გახლავთ ისიც ასევე აქაც ყველა ინფორმაცია არის შევსებული ფოტო ნახეთ დიდი ფოტო მთავარი ფოტო აღებულია სხვა ფოტოდან და როდესაც და და ეს ის დააპატიმრეს ასე ვთქვათ, მაშინდელი გადაღებული იყო ის ორი ინფორმაცია, მაზეც ასეთივე ხელის მტევნებია ორივე. ეს ნიშნავს რომ ღრმად ბევრი ინფორმაცია შეიცავს აი ეს დოკუმენტი. შემდეგი მინისტრი ეს გახლავთ გრიგოლ გიორგაძე, რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრი იყო 1919, უფრო სწორედ გიორგი ლასხიშვილი, რომელიც იყო განათლების მინისტრი 1919 მე წლებში დაამთავრა ნოვოროსიის უნივერსიტეტი წერია მუშაო სპილისის სახელმწიფო სამიწათმოქმედო ბანკში დაჭერილი იყო 1849 წელს ოდესაში ბოლო ჟანდარმერიის ბარათი შევსებულია 1810 წლის 2 მაის ნახოთ როგორ გამოიყურებოდა ჟანდარმერიის საიდუმლო ბარათი გრიგოლ ლორთქიფანიძეზე რომელიც ჯერ იყო სამხედრო მინისტრი 1920 წელს და შემდეგ უკვე განათლების მინისტრი 1920 წლებში აქაც დეტალური 
ტრადიციებია თითის ანა ბეჭდები დაამთავრა ნოვოროსიისკის უნივერსიტეტი ო მუშაობს ქართულ გაზეთ სახალხო საქმეში ო ბოლო ჟანდარმერიის ბარათი შევსებულია 1919 წლის 27 აპრილს ანუ ეს არის ბოლო ბარათი როდესაც ის ბოლოჯერ და დააკავეს და აქედან უკვე იწყება მისი თვალთვალი თელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში ნოე ხომერი კი ვნახოთ საქართველოს რესპუბლიკის მიწათმოქმედების მინისტრის საიდუმლო ბარათი წერია რომ დაბადებული 1880 წელს გამოიყურება ასე 25-26 წლისაო გლეხი ო ქუთაისის გუბერნიიდან დააკავეს 1908 წლის 23 ივლისს იმის გამო რომ ეკუთნოდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას დაკავებული იყო ასევე 1906 წელს ყველა ინფორმაცია დეტალური მაზეთა რა თქმა უნდა ის არის ჟანდარმერიის თვალთვალის ობიექტი როგორც დანარჩენი ყველა რომელიც უკვე რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ გიორგი ერაძე რომელიც გახლავთ შრომისა და მომარაგების მინისტრი 1919 წლებში დაბადებული 1890 წელს და გამოიყურება როგორც 25-27 წლის აქას თითის ანაბეჭდები და ყველა ინფორმაციით ბუნებრივია ეს იყო ყველაფერი მინისტრების შესახებ ინფორმაციები რომელიც ჟანდარმერიამ შეაგროვა იმისთვის რომ მუდმივად ეთვალთვალა მათვის თუ რა საქმიანობას ეწეოდნენ მაშინ როდესაც უკვე ისინი მთავრობის წევრები არიან მაგრამ უნდა გითხრათ და გახსოვთ თქვენ რომ საქართველოს პარლამენტი იყო უპრეცედენტო იმ კუთხით რომ მაშინ საქართველოს პარლამენტში 5 დეპუტატი ქალი იყო ეს ის პერიოდია როდესაც ჯერ კიდევ ქალს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს და ჩვენ უკვე 5 ქალი დეპუტატი ხალს ანაში ხმის მიცემის უფლებას არ აქვს. ტია და ეს გახლავთ ანა სოლოღაშვილი როგორც ბუნებრივია რა თქო გადაწყვიტეს რომ ა ა კონტროლონ მისი მოღვაწეობა ჟანდარმერიამ აქაც ანა სოლოღაშვილთანაც ყველა დეტალური ინფორმაცია თვალისფერი დაწებული ნახეთ დასაკი რა მეტრი და 50-ი ყოფილა სიმაღლეში ქალბატონი ანა თვალისფერი ყველანაირი ესე იგი ასე ვთქვათ ორგანოს ზომაწერია იმდონე იმდონეზეა შესწავლილი მისი ბიოგრაფია რა თქმა უნდა თითის ანა ბეჭდებით მოკლეთ თვალთვალი დევნა დაკავება გადასახლება ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საბჭოთა სისტემის ერთ-ერთი მთავარი და საყვარელი მეთოდი იყო და ბოლოს მინდა გითხათ თუ რითი დასრულდა მოღვაწეობა და ცხოვრება იმ ადამიანების რომლებზეც უკვე გითხარით ანა სოლოღაშვილს დახვრეტა მიუსაჯეს საბჭოთა პერიოდში ნოე რამიშვილი პარიზის ქუჩაში მოკლეს მისი საქართველოსი დარჩენილი ნათესავები კი აზიაში გადაასახლეს რაზდენ არსენიძე გიორგი კი ერაძე და კიდევ რამდენიმე მინისტრი ნოე ჟორდანიასთან ერთად ემიგრაციაში წავიდა ნოე ხომერი კი დახვრიტეს დასაფლავების ადგილი დღემდე უცნობია გრიგოლ ორთქიფანიძე 1927 წელს დაკითხვის დროს გარდაიცვალა მოკლედ ასეთი იყო ჟანდარმერიის მიერ შევსებული 100 წლის წინ საიდუმლო ბარათები მთავრობის წევრებზე რომელიც დღემდე ეროვნული არქივის უნიკალურ და საიდუმლო საცავში ინახება